హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మేము చేసే ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ గా రావాలి అంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లైఫ్ స్టైల్ కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా రోజువారి భోజన ప్రక్రియ జీవితంలో ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది ఈ వీడియోలో మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో అనారోగ్యం ప్రతి ఒక్కరిని వెంటాడుతోంది వేలకు వేలు లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నారు డబ్బు కోసం వెంపర్లాడే జీవితం అయిపోయింది సో డబ్బు వెనకాలే పడుతూ అన్నింటినీ వదిలిపెట్టే పరిస్థితి కనపడుతోంది ముఖ్యంగా ఆరోగ్యాన్ని కూడా పణంగా పెట్టి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాం సో ఇదంతా లైఫ్ స్టైల్లో భాగమైపోయింది అసలు లైఫ్కి స్టైలే లేకుండా అయిపోయింది ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు వెనకటికి కానీ మనం ఆ ఆరోగ్యాన్ని కూడా పనంగా పెట్టడం వల్ల ప్రపంచం అంతా తారుమారైపోయింది ఒక్కసారి జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏం సంపాదించామో పక్కన పెడితే ఏం కోల్పోయామో అనే విషయంలో ఆరోగ్యం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆరోగ్యమే నిజంగానే మహాభాగ్యం ఏది ఉన్నా లేకున్నా ఆరోగ్యం గనక ఉన్నట్లయితే జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఏదైనా సాధించవచ్చు సంతోషంగా జీవితాన్ని గడపనవచ్చు ఈ ఆరోగ్యం కోసం మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల్లో ముఖ్యమైనది తినే భోజనం భోజనాన్ని ఎప్పుడు మనం తక్కువ అంచనా వేయొద్దు ఏది పడితే అది తినేసి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తినేసి దానికి ఒక పద్ధతి పాడు లేని జీవితాన్ని మనం ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోవద్దు ఒకప్పుడు బ్రతకడానికి తినేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు తినడానికి బ్రతకాల్సిన పరిస్థితి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోలో ఓపికగా మీరు వినండి పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఇలా ఏ సమయాల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు శరీరంలో ఉంటాయి ఎలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటే మనం కొద్దో గొప్ప ఆరోగ్యంగా జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా బ్రతికేయచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ముందుగా ఉదయం లేవగానే మొట్టమొదటగా ఒక పెద్ద గ్లాసెడ్ గోరువెచ్చని నీరు తాగాలి ఆ నీరు కూడా గుటుకలు గుటుకలుగా తాగాలి ఒకేసారి టకటకా తాగేయడం కాదు పాచి నోరుతో తాగాలి పాచి నోరు అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి బ్రష్ చెయ్యక ముందు ఈ వేడి నీటిని తీసుకోవాలి వేడి అంటే గోరు వెచ్చని నీటిని ఎందుకంటే పాచి నోరులో ఉన్న బ్యాక్టీరియా మన ఒంటికి మంచి చేస్తుంది కాబట్టి నోట్లో ఆ నీటిని పుక్కిలిస్తూ కలియ తిప్పుతూ తాగడం కూడా మంచిది ఎప్పుడు కూడా ఉమ్మును కానీ నోట్లోని సలైవాని కానీ నోట్లో పేరుకుపోయిన పాచును ఎప్పుడు తక్కువ అంచనా వేయకండి దీనిపై ఎంతో విజ్ఞాన భాండాగారం ఆయుర్వేదంలో మనకు అందుబాటులో ఉంది అదంతా ఇప్పుడు చెప్పలేని పరిస్థితి కాబట్టి చిన్న చిట్క ఏమిటంటే పాచి నోరుతోటే గోరు వెచ్చని నీటిని గుటకలు గుటకలుగా తాగండి అది మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో లాభదాయకం ఇది గనక రెగ్యులర్గా మనం పాటించినట్లయితే కడుపు చాలా క్లీన్ అవుతుంది రోజు రోజుకి కడుపులో ఉన్న మలినాలన్నీ కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి లేకపోతే దాదాపు నూట రోగాలు మన చుట్టుముడతాయి కడుపు నొప్పి కావచ్చు అల్సర్స్ కావచ్చు బ్లోటింగ్ లాంటి సమస్యలు కావచ్చు పులితేనుపులు కావచ్చు కొవ్వు పేరుకుపోవడం కావచ్చు ఉబ్బసం కావచ్చు ఇలా ఏది తీసుకున్నా కూడా కడుపుకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులు నూట ఎనిమిది రోగాలు చుట్టుముట్టే అవకాశం ఉంది వాటన్నిటిని పారద్రోలాలంటే ఉదయాన్నే గోరు వెచ్చని నీరు ఖచ్చితంగా తాగాలి రెండవది తిన్న వెంటనే నీరు తాగరాదు కనీసం గంట తర్వాత నీరు తాగాలి ఇదివరకు మనం వీడియోలో మన ఛానల్లోనే చూసాం జఠరాగ్ని గురించి సో జఠరాగ్ని అనేది మన కడుపుకు సంబంధించిన అంశం జీర్ణ ప్రక్రియకు సంబంధించిన అంశం సో తిన్న అన్నం అంతా దాదాపు మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల గ్రాములుగా జఠరంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న జఠరాగ్ని ద్వారా జీర్ణ ప్రక్రియ చక్కగా జరుగుతుంది జఠరాగ్నిని మనం కాపాడుకోవాలి జఠరాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి కాబట్టి అన్నం తిన్న వెంటనే గనక నీటిని తాగితే అగ్ని చల్లారిపోతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా తిన్న గంట తర్వాత మాత్రమే నీటిని సేవించాలి మరి తినకముందు నీరు ఎప్పుడు తాగాలనే అనుమానం కూడా రావచ్చు తినకముందు ఒక నలభై నిమిషాల ముందు నీళ్లు హాయిగా కడుపు నిండా తాగవచ్చు ఎందుకంటే తినే ముందు మరి నీళ్లు తాగవచ్చా లేదా అన్న అనుమానం కూడా మనకు రావచ్చు అయితే భోజనం చేసే ముందు దాదాపు నలభై నిమిషాల ముందు ఖచ్చితంగా నీరు తాగవచ్చు ఆ తర్వాత నలభై నిమిషాలకు భోజనం చేసి మరొక గంట తర్వాత మాత్రమే నీటిని తీసుకోవాలి దీనివల్ల జఠరం బాగుంటుంది జఠరాగ్ని బాగుంటుంది దాని ప్రక్రియ అంటే జీర్ణ ప్రక్రియ బాగుంటుంది దీనివల్ల మన జీవితం కూడా బాగుంటుంది 
చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడు భోజనాన్ని ఆ సమయాన్ని ఆ కంటెంట్ను తక్కువ అంచనా వేయలేం అండ్ తినేటప్పుడు మనకు మరొక నియమం ఒకటి ఉంది సో ఉదయాన్నే మనం భోజనం కానీ టిఫిన్ కానీ చేసిన తర్వాత పళ్ళ రసాలను తాగవచ్చు మధ్యాహ్నం పూట తిన్న వెంటనే మజ్జిగ తాగవచ్చు రాత్రిపూట తిన్న వెంటనే పాలు తాగవచ్చు అయితే దీంట్లో కూడా నీరు ఉంటుంది కదా సో మన ఆరోగ్యానికి ఏదైనా అపాయం కలగొచ్చు అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ నీరు ఎప్పుడు ఎందులో పోసినా కూడా దాని లక్షణాలను సంతరించుకుంటుంది కాబట్టి నీటికి సంబంధించిన దోషం పోతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా పొద్దున పూట పళ్ళ రసం మధ్యాహ్నం మజ్జిగ రాత్రికి పాలు తాగవచ్చు సో ఇది ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు మనం సో నీటిని డైరెక్ట్గా తాగడం కంటే ఇవేవి మనం పాటించకుండా జీవితాన్ని అలా గడిపేస్తూ ఉంటాం ముఖ్యంగా వాత పిత్త కఫ దోషాలు కలిగిందే మన శరీరం ఈ మూడింటిని ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్లో పెట్టుకుంటామో అప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఈ మూడింటిని బ్యాలెన్స్లో పెట్టుకోవాలి అంటే ఒక్క మాట ఇక్కడ వినండి ఉదయం కఫ సంబంధిత అంశాలను ఎక్కువగా ప్రేరేపించే విషయం మన శరీరంలో ఉంటుంది కాబట్టి కఫాన్ని తగ్గించే ఆహారం తీసుకోవాలి కఫాన్ని పెంచే ఆరోగ్యం తీసుకోవద్దు కఫాన్ని పెంచేవి పాలు మాంసం వెన్న పన్నీర్ ఇవి తినకూడదు తినాల్సినవి బెల్లం శొంఠి తులసి తేనె ఇవి కఫాన్ని తగ్గిస్తాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఉదయం పూట ఇవి తీసుకోవాలి మధ్యాహ్నం పిత్త ప్రభావం ఎక్కువగా మన శరీరంలో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయాలి ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినకూడదు ఫ్రైడ్ ఫుడ్ తినకూడదు మసాలాలు దట్టించినవి తినకూడదు తినాల్సినవి తాగాల్సినవి మజ్జిగ సైంధవ లవణం కూడా మంచిది ఆవు నెయ్యి మంచిది నల్ల జీలకర్ర మంచిది ఇది మధ్యాహ్నం ఇక రాత్రి వాత ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆలుగడ్డలు బిర్యానీలు లాంటివి తినకూడదు అండ్ వంకాయలు తినకూడదు తినాల్సినవి అంటే పాలు తాగవచ్చు లైట్ ఫుడ్ తినవచ్చు తినే విషయంలో కూడా చాలా లైట్గా తినాలి రాత్రిపూట ఇది మనందరికీ తెలిసిందే మరోవైపు శుద్ధ తైలాలు మంచివి కాబట్టి ఆయిల్స్ ఏవైనా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఆయిల్స్ మర్దనాకు కూడా ఉపయోగించవచ్చు రాత్రిపూట అరికాళ్లకు ఆయిల్ మర్దన చేసుకోవడం వల్ల కూడా శరీరంలో మంచి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది ఆరోగ్యం కూడా చేకూరుతుంది సో ఇవి రోజు మనం మినిమంగా పాటించాల్సిన అంశాలు ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మన లైఫ్ స్టైల్ని బాగు చేసుకున్నట్లయితే అండ్ రాత్రిపూట సూర్యాస్తమయం తర్వాత అసలే తినకూడదు సూర్యాస్తమయం లోపే తినాలి ఇవన్నీ కూడా మనం పాటిస్తే ఈ రోజుల్లో కొద్దో గొప్పో ఆరోగ్యంగా మనం జీవించగలం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్